В Тверской области особое внимание уделяется созданию нетрадиционных видов сельского хозяйства. В этом убедились члены группы из представителей Минсельхоза, которые в минувшие выходные посетили ряд недавно созданных сельхозкооперации города. Местные аграрии показали уже на готовые продукции, как получить урожай с плантации импортной малины, а также поделились рецептом приготовления кумыса из козьего молока. В свете нового послания главы государства в стране началась активная и разъяснительная работа для привлечения аграриев к совместному ведению хозяйства. С начала месяца руководитель группы от Минсельхоза провел ряд встреч с населением Угалжарского, Текибийского, Тимирского и Алгинского районов. Главная задача ясна – за пять лет объединить более 500 тысяч домашних хозяйств и малых фермерств в кооперативы. Мы рассказываем свое видение, как мы видим, допустим, уже конкретно на примере каждого хозяйства при встрече с каждым руководителем кооператива. Здесь стоит задача в следующем, понять вообще, насколько на сегодняшний создан этот кооператив, какие у него дальнейшие перспективы. И подсказываем именно те нюансы, допустим, если он на сегодняшний день купил скот, как в дальнейшем двигаться, и как можно это все потом привязать к государственной поддержке, какие есть условия кредитования. Начали объединяться в кооперации городские жители. К примеру, в Саздинском сельском округе несколько месяцев назад открылся сельхозкооператив, в составе которого три частных подворья и одна мелкая ферма. Занимаются производством козьего молока. По специальному рецепту начали изготавливать кумыс. Из 160 голов коз половина дойные. Ежедневно получают 200 литров молока. Экологически чистый продукт реализуют в крупных сетях супермаркетов. Но самое главное, члены кооператива уже успели получить субсидии от государства на корм. Убеждаемся, что вот действительно не понаслышке уже в этом году мы уже начали получать на э, заготовку сена. Мы сейчас уже большое направление брали, а, взяли уже направление. На, это, на этом фоне нам от государства хотя бы хотелось бы э, коммуникации э, вести. А вот в Кураили на основе крупного хозяйства создали сельхозкооператив Айнат Батас. Пока в составе 12 подворий, до марта хотят присоединиться еще несколько. Содержится в кооперативе 205 коров, работает на постоянной основе 2 доярки и 5 скотников. В планах с весны поставлять на молочные заводы области по полторы-две тонны молока в день. Цена за литр 90-100 тенге. Также будут принимать молоко у жителей близлежащих населенных пунктов. Техника для этого есть. Молокоприемники и передвижные охладительные цистерны. Располагаем тракторами, косилками, все, все необходимыми агрегатами для заготовки грубых кормов, для посадки зерновых. Также в наличии у нас имеется линейная доильная установка и танкохладитель на 2 тонны. 25 гектаров села Садовы в Благодарном сельском округе отведены для выращивания малины. Польские кустарники этой ягоды ежегодно дают более 30 тысяч тонн урожая. К действующему производству с декабря присоединились два крестьянских хозяйства и еще один предприниматель. Планы расширить сферу деятельности, начать заниматься и животноводством. За счет кооператива, получается, была тут тогда будет выращивать, а сельские, хозя... сельские хозяйства будут перерабатывать его. За счет этого планируем увеличить до 45 гектар. И планируем начать глубокую переработку малины. Производство малины, может быть соков. Второе направление у нас мясное поголовье, увеличение мясного поголовья скота. Планируем приобрести казахскую белоголовую породу, мясную. Вот в Акимат подали заявку где-то на 150 голов. Члены группы посетили и председателя кооператива пчеловодов Актуби Александра Сенатского. В декабре прошлого года 15 производителей чистого меда региона решили работать вместе. В основном это фермы из Мартукского и Каргалинского районов. До весеннего кочевья, пасеки, к кооперации присоединятся еще пять пчеловодов, заинтересованные в работе и уральские сельхозники. К слову, сам Александр Сенатский в этом деле с начала 90-х. Местный бренд под названием «Медовик» ежегодно производит более трех с половиной тонн меда. В совместных планах изготавливать восковые пластины – и выпускать свою фасовочную линию. К слову, заинтересованность актюбинских аграрий в создании сельхозкооперации высокая, отметили в ответственном ведомстве. На сегодня по области создано 103 кооператива разной направленности. Это и животноводство, и растениеводство смешанные. Несколько кооперативов начали заниматься нетрадиционными видами хозяйства. Люди начали понимать, что объединяться сейчас выгодно. Даже за одну голову скота в рамках кооперации можно получить субсидии от государства, а еще и технику, необходимую для развития по выгодным условиям лизинга. К слову, первым кооперациям, созданным в области в преддверии празднования 25-летия независимости, была дана сельхозтехника в лизинг по беззалоговой субсидии государства под 6% годовых. Это молоковозы имени Фуры 
для транспортировки мясной продукции. Также два мобильных молокоприемника с охлаждающей системой и установка для определения жирности и кислотности молока. Жилой вагончик для кооперации, занимающихся отгонным скотоводством, а также гидропоник, в котором за несколько дней можно вырастить растения на искусственной почве, преимущественно для откорма скота. Инкара Карашаева, Руслан Ельтаев, Казахстан, Ахтубе.